now the OF function. Uh, first, we see definition. The quantity with which quantum mechanics is concerned is the OF function psi of a particle. Amra Newtonian mechanics the legacy, one particular uh, moving rot of Ostak on a particular uh, Obostan Jacono uh, exis a shazen in a corazaz on XYZ, exis a shazen in a corazaz, but Ekane Kono uh, particular Obostan in Nursun Amra at a function Babakuri, uh, quantum mechanics is at a shy. Jodio Shai Kono, uh, shy itself has no physical interpretation. Other uh, shy Nizoshokono orthone, Manaka Kikono ortho Prokashkut Parana. কিন্তু এটাকে যদি স্কয়ার করা হয় শাই এর যে ভ্যালু আছে তাকে যদি স্কয়ার করা হয় তাহলে সেটা একটা নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট মানে অবজার্ভ করে অবজার্ভ করে সেটা হচ্ছে মূলত প্রোবাবিলিটি ডেনসিটি সেটা একটু পরে দেখব আমরা তো এখানে দেখি দা স্কয়ার অফ ইটস অ্যাবসলিউট ম্যাগনিটিউড অর্থাৎ শাই এর যে ভ্যালুটা থাকবে সেই ভ্যালুটার স্কয়ার হবে স্কয়ার হওয়ার পর যে অ্যাবসলিউট ম্যাগনিটিউডটা পাবো সেটা হবে এট এ পার্টিকুলার পয়েন্ট এট এ পার্টিকুলার টাইম অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট যে কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন অবস্থানে পার্টিকুলার অবস্থান পাওয়ার যে প্রোবাবিলিটি সেটাই হচ্ছে প্রোবাবিলিটি ডেনসিটি সো দিস ইজ ইকুয়াল ইজ প্রপোর্শনাল টু দা প্রোবাবিলিটি অফ এক্সপেরিমেন্টালি ফাইন্ডিং দা পার্টিকেল দেয়ার এট দ্যাট টাইম অর্থাৎ ওই স্থানে পার্টিকেলটা পাওয়ার যে প্রোবাবিলিটি সেই প্রোবাবিলিটি কে বলা হয় প্রোবাবিলিটি ডেনসিটি এবং সেটাকে সাই স্কয়ারের দ্বারা প্রকাশ করা হয় সো দিস ইজ সাই সাই স্কয়ার এজ এ অ্যাবসলিউট ভ্যালু সেটা হচ্ছে প্রোবাবিলিটি নির্দেশ করবে ডেনসিটি নির্দেশ করবে আমরা তিনটা স্পেশাল কেস দেখি কেস ওয়ান যেখানে বলা আছে যে হোয়েন দা ইন্টিগ্রাল অফ সাই স্কোয়ার ওভার অল স্পেস মাস্ট বি ফাইনাইট অর্থাৎ যদি ইন্টিগ্রাল যেটা হবে হচ্ছে অবশ্যই একটা ফাইনাইট ভ্যালু থাকবে ফাইনাইট মানে ইনফিনিটি থেকে ফাইনাইট পর্যন্ত মানে ইনফাইনাইট থেকে ফাইনাইট এ গেলে এর মধ্যে এর যদি কোনো নির্দিষ্ট ভ্যালু থাকে তাহলে সেটা একটা নির্দিষ্ট মানে সেই পার্টিকেলটা কোথাও না কোথাও পাওয়া যাবে সেটাই বলতেছে এখানে ওয়ান দা ইন্টিগ্রাল অফ সাই স্কোয়ার ওভার অল স্পেস ওভার অল স্পেস মানে হচ্ছে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি ওভার অল স্পেস মাস্ট বি ফাইনাইট যদি ফাইনাইট হয় মানে নির্দিষ্ট তার কোনো যদি ভ্যালু থাকে অর্থাৎ এর যদি কোনো নির্দিষ্ট ভ্যালু থাকে এক্সেপ্ট জিরো যদি জিরো না থাকে এক্সেপ্ট অন্য কিছু থাকলে তাহলে পার্টিকেলটা ই সাম হয়ের মানে পার্টিকেলটা কোথাও না কোথাও পাবো এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে কেসেস ওয়ানে কেসেস ওয়ানের ক্ষেত্রে ওটা আর কেসেস টু এর ক্ষেত্রে এটা কেসেস টু এর ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে অর্থাৎ কেস ওয়ানের ক্ষেত্রে আমরা পাবো হচ্ছে কত সাই স্কোয়ার মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি সাই স্কোয়ার ডিভি আমি ডিভিও দিতে পারি প্লাস হচ্ছে ডি এক্সও দিতে পারি ডি ওয়াই দিতে পারি নো প্রবলেম এত ইকুয়াল টু হচ্ছে যদি কিছু থাকে যেটা হচ্ছে একটা ফাইনাইট ভ্যালু থাকবে ফাইনাইট যদি হয় ফাইনাইট ভ্যালু থাকে তাহলে পার্টিকেলটা কোথাও না কোথাও পাওয়ার পাওয়া যাবে অর্থাৎ কোথাও না কোথাও অবস্থান করবেই সেটা পেতে পারবো এই যে সাই স্কোয়ার এই সাই স্কোয়ারকে মূলত হয় মূলত প্রবাবিলিটি ডেনসিটি বলা হয় দ্য পার্টিকেল পার্টিকেলের প্রবাবিলিটি ডেন্সিটি বলা হয় আবার কেস টু কেস টু এর ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে সাই স্কোয়ার সাই স্কোয়ার ডিভি ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ যদি জিরো হয় এর অর্থ একটা নির্দিষ্ট অর্থ মানে বহন করবে ক্যারি করবে যেটাকে বলা হয় হচ্ছে পার্টিকেলটা নো হওয়ার এক্সিস্ট অর্থাৎ পার্টিকেলটা কোথাও মানে থাকবে না মানে পার্টিকেলটা পাওয়ার প্রবাবিলিটি জিরো হয়ে যাবে সো দেন দ্য পার্টিকেল যদি এই এই কন্ডিশন ফুলফিল করে তাহলে আমরা কি দেখি দ্য পার্টিকেল ডাজ নট এক্সিস্ট অর্থাৎ পার্টিকেলটা কোথাও এক্সিস্ট করবে না মানে ওটা পাওয়ার সম্ভাবনা জিরো এখন আসি সাই স্কোয়ারের সাই স্কোয়ারের ভ্যালু সাই স্কোয়ারটা মূলত নেগেটিভ হয় না কারণ এখানে দেখা যাচ্ছে যে সাইয়ের যে ভ্যালু থাকবে সেটাকে স্কোয়ার করলে প্লাস হয়ে যাবে সো সাই স্কোয়ার ক্যান নট বি নেগেটিভ অর কমপ্লেক্স বিকজ অব দ্য ওয়াই ইট ইজ ডিফাইন্ড অ্যান্ড সো দ্য অনলি প্রবাবিলিটি পসিবিলিটি লেফট তাহলে একটা প্রবাবিলিটি থাকে থেকেই যায় যেটা হচ্ছে ইটস ইন্টিগ্রাল বি এ ফাইনাইট কোয়ান্টিটি যদি কোয়ান্টিটি হয় তাহলে এটা হচ্ছে একটা রিয়েল বডির যে প্রবাবিলিটি পাওয়ার ডেনসিটি সেটা নির্দেশ করবে অর্থাৎ একটা রিয়েল বডিকে ডিসক্রাইব করবে যদি সাইয়ের 
মানে প্রবাবিলিটি ডেনসিটির একটা ফাইনাইট ভ্যালু থাকে তাহলে আমরা একটা রিয়েল বডির অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারব মানে রিয়েল বডির প্রপার্টি সম্পর্কে আমরা বা কি কি কোয়ান্টিটি সে বহন করে সেগুলো জানতে পারব অর্থাৎ রিয়েল বডিকে ব্যাখ্যা করতে পারব আমরা ইন্টারপ্রিট করতে পারব এরপরে এরপর আমরা দেখি যদি সাই স্কোয়ার ডিভি অর্থাৎ এই 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 কেস কেস থ্রি ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি এর মান যদি ওয়ান হয় তার মানে হচ্ছে এর মান ওয়ান হচ্ছে কি নির্দেশ করে এর ইট ডিসক্রাইব দ্যাট দ্য পার্টিকেল এক্সিস্ট এভরিহার অ্যাট অল টাইমস অর্থাৎ যদি ওয়ান প্রবাবিলিটি যদি ওয়ান হয় কোনো মানে পার্টিকেল পড়া প্রবাবিলিটি যদি ওয়ান হয় তাহলে সেই পার্টিকেলটা কোথাও না কোথাও থাকবে অ্যাট অল টাইমস সেটাই নির্দেশ করে হচ্ছে সাই স্কোয়ার ডিভি ইকুয়াল টু ওয়ান এবং এই এই ইকুয়েশনকে এই ইকুয়েশনটা যদি ওয়েব ফাংশন মানে ওয়েব ফাংশন যদি ক্যারি করে অর্থাৎ এই এই কন্ডিশনটা যদি মেনটেন করে বা এটা যদি মেনে চলতে তাহলে এই কন্ডিশনটাকে বলা হয় নর্মালাইজড অর্থাৎ এটাকে আমরা বলবো নর্মালাইজড ওয়েব ফাংশন সো এ ওয়েব ফাংশন দ্যাট অবেস ইকুয়েশন ওয়ান সো দিস ইজ ইফ দিস ইকুয়েশন ইজ ওয়ান অ্যান্ড ইফ ইট অবেস অ্যান্ড এ ওয়েব ফাংশন If a wave function of S equation 1 is said to be normalized, or that it can be normalized with uh, a simple number of people who are managing to worry about the normalized wave function. And normalization means solo normalization. It also is a question. They can a shy square shy square DV equal to 1 is a normalized wave function. Zeta zeta could be key equals the probability that the particle exists somewhere. বিটুইন এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি অর্থাৎ মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি এর মধ্যে অবশ্যই পার্টিকেলটা অবস্থান করবে অ্যান্ড দেয়ার পর হ্যাজ দ্য ভ্যালু ওয়ান অর্থাৎ এর ভ্যালু ওয়ান পাওয়ার অর্থই হচ্ছে পার্টিকেলটা সব সময় কোথাও না কোথাও পাওয়া পাওয়া যাবে এরপরে হচ্ছে আমরা একটা এক্সাম্পল দিই যে প্রবলিটা ওয়েব ফাংশনটা প্রবলিটির মাধ্যমে কিভাবে এক্সপ্রেস করে সেটা একটু ব্যাখ্যা করতে চাই যে এ পার্টিকেল লিমিটেড টু দ্য এক্স অ্যাক্সিস অর্থাৎ সে একটা এক্স অ্যাক্সিসে একটা পার্টিকেল মুভ করতেছে সেখানেই পার্টিকেলটা কোথাও না কোথাও সে হ্যাজ দ্য ভ্যালু হ্যাজ দ্য ওয়েব ফাংশন সাই ইকুয়াল টু এ এক্স অর্থাৎ এর ওয়েব ফাংশনটা সে কি পার্টিকেলটা একটা ওয়েব ফাংশন ক্যারি করে সেটা হচ্ছে সাই ইকুয়াল টু এ এক্স বিটুইন এক্স ইকুয়াল টু জিরো এন্ড এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান অর্থাৎ এক্সের যে লিমিট থাকবে এই এক্সের লিমিটটা হবে হচ্ছে এক্স ইকুয়াল টু জিরো থেকে এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান অর্থাৎ এর মধ্যে পার্টিকেলটা কোথাও না কোথাও অবস্থান করবে ফাইন দ্য প্রবাবিলিটি যদি সাই ইকুয়াল এখানে সাই ইকুয়াল টু জিরো মানে সেটা আর কোথাও থাকবে না আর বাইরে চলে যাবে অর্থাৎ এই এক্স ইকুয়াল টু জিরো এবং এক্স ইকুয়াল টু ওয়ানের বাইরে চলে যাবে যদি সাই ইকুয়াল টু জিরো হয় ফাইন দ্য প্রবাবিলিটি দ্যাট দ্য পার্টিকেল ক্যান বি ফাউন্ড বিটুইন এক্স ইকুয়াল টু এত এবং এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান আমরা জানি এখানে দেখতেছি যে এক্সের মান জিরো এবং ওয়ান অর্থাৎ জিরো এবং ওয়ানের মধ্যে আমাদের যে এই দুটো যে ভ্যালু আছে এই দুটো ভ্যালু অবশ্যই জিরো এবং ওয়ানের মধ্যেই আছে সো আমরা এর মধ্যেই পার্টিকেলটা যেখানে আছে তার অবস্থান নির্ণয় নির্ণয় করব হচ্ছে ওয়েব ফাংশন দ্বারা তাহলে উই নো দ্য প্রবাবিলিটি ডেন্সিটি ইজ সাই স্কোয়ার ডে এক্স দি দি এক্স ইকুয়াল টু আমরা যদি একটু আর একটু ব্যাখ্যা করি যে সাই এর মান হচ্ছে কত এ এক্স এটাকে যদি আমি স্কোয়ার করি এবং সেটা অ্যাবসলিউট ভ্যালু নেই তাহলে আমরা কী পাবো এ স্কোয়ার ইন্টু এক্স স্কোয়ার অ্যাবসলিউট ভ্যালু এক্স স্কোয়ার মানে এটা আমি না দিলেও চলবে শুধু এ স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার দিলেই হবে তো সেটা এখানে এ স্কোয়ার বাইরে নিয়ে এসি ইন্টিগ্রেশনের বাইরে নিয়ে এসি তারপর হচ্ছে লিমিট বসিয়েছি অর্থাৎ এ থেকে এর মধ্যে থাকতে হবে অর্থাৎ এ পয়েন্ট ফোর ফাইভ থেকে পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ এর মধ্যে পার্টিকেলটার অবস্থান আমাদের বের করতে হবে বা প্রবাবিলিটি বের করতে হবে পার্টিকেলটা পাওয়ার প্রবাবিলিটি সো আমরা যদি এইভাবে ক্যালকুলেশন করি ইন্টিগ্রেশন করে ক্যালকুলেশন করি এবং লিমিট বসাই তাহলে আমরা আলটিমেটলি এই ভ্যালুটা পাবো অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ ওয়ান এ স্কোয়ার অর্থাৎ এর অর্থই হচ্ছে যে এটা একটা ফাইনাইট ভ্যালু সো দিস ইজ ফাইনাইট ভ্যালু ফাইনাইট ভ্যালু সো পার্টিকেলটা এই অবস্থানে এই অবস্থানে থাকবে অর্থাৎ আমি এই এই লিমিট দুটার মধ্যে পার্টিকেলটা পেয়ে যাব এটাই মূলত এই ইকুয়েশন দ্বারা বা এই ক্যালকুলেশন দ্বারা সলিউশন দ্বারা বোঝানো হচ্ছে সো আমরা কি দেখলাম যে ওয়েব ফাংশন এর নির্দিষ্ট মানে আলাদা কোনো অর্থ নেই ওয়েব ফাংশনটা মূলত তার প্রবাবিলিটি ডেন্সিটির মাধ্যমে কোনো পার্টিকেলের কোনো কোনো স্থানে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে পার্টিকেলটার অবস্থান পাওয়ার প্রবাবিলিটি নির্দেশ করে হচ্ছে সাই স্কোয়ার দ্বারা অর্থাৎ তার ওয়েব ফাংশনের স্কোয়ার দ্বারা